Hello dear students, welcome to another lecture of Structural Analysis 2. In this video, we are going to solve a portal frame which is Nong's way using Canis method. Now, we will figure this figure. A, B, C, D is a simple portal frame. This is the Canis method. This is a symmetrical portal frame. Right? Symmetrical and symmetrical and symmetrical. This is Nong's way. That is the rigid portal frame. Non-sway portal frame आने. Non-sway portal frame में साधारण ना हमले ये द मेथड सॉल्वे याने ने निगलों एक बीम सॉल्वे इना पोलतन ने ने. अहिले एक्स्ट्रा मटेरियल और एक्स्ट्रा पढ़िका ना कुर्दल स्टेप्पो गलो नहीं लिया. आदि ने फिगरों ने एक पोर्टल फ्रेम स्ट्रक्चर आने ने लो. डायरेक्टर एक बीम इंडा स्ट्रक्चर लाने ल मोमेंटी डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी मोमेंटी डिस्ट्रीब्यूशन में तेरे लिए नमले ये प्रॉब्लम एनालिसिस से चाहिए दर्ट लाना है इंडे फाइनल आंसर है नमक कितने दे 35 72 72 35 वाला है इधर ने नमक के कैनिस में तेरे यूज़ है दर्ट तुम कितने नंदों ने चेक किया ओके वो फर्स्ट स्टेप बंदा फर्स्ट स्टेप इस तू फाइंड द फिक्सेड एंड मोमेंट है अब ए बी इन वरना सेक्शन अड तालुम बी मी इन वरना इधर इधे ये बोले तो नहीं नंदे सीडी इन वरना सेक्शन लो सीडी इन वरना सेक्शन लंदन डाउला फिक्सेड एंड मोमेंट इन डाउला कारण हम सीडी इन वरना बी मिले एक्सटर्नल फोर्सेस इन वरी नंदे जीरो आने पिन अल्लदे बीसी इन वरना बी माने बीसी इन वरना बी मिले यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आने Fixed end moments are not available. These two fixed end moments are available. Mfbc is equal to minus wl square by 12. Mfcb is equal to wl square by 12. Now, we will substitute wl square by 12. Minus 40 into l is equal to 6 square divided by 12. Minus 120 kilonewton meter. அது வால் MFCB இந்து வருந்து plus 120 kN meter நங்குட்டு இதுக்கு நம்மலும் முன்ன செய்தாது ஏ procedureல் என்ன நம்மலும் follow செய்யும் அம்மக்கு கிட்டுந்தானே next step அந்தா அடுத்த step அந்த வருந்து rotation contribution கண்டுடிக்கணம் நம்மும் கரையா rotation contribution equation இந்த வருந்து minus 1 by 2 into distribution factor அப்பு நம்மக்கு ஆதியந்தேனம் distribution factor கண்டுடிக்கணம் distribution factor fixed end ஆனே, so our equation will be i by l, i by l என்ன வரியின்னது, i here, i என்ன, divided by 4, ஜேம் நமக்கு answer 0.25 i என்ன விடு, அடுத்தது, i என்ன வரியின்னது, bc அனே, c என்ன வரியின்னது, far end ஆனே, c என்ன வரியின்னது, intermediate hinge ஆயது உண்டு, again i by l, that is 2i divided by 6, i by 3 என்ன விடு, that is 0.33i, இவ்வுடை i by l என்ன that is 2i divided by l 2i 0.33i வேறும் again i by l which is equal to i by 4 which is equal to 0.25i இதுக்கு நம்மலும் உண்ணத்த step detail I to explain செய்துட்டுண்டு அது நோக்கியால் இதுக்கு மன்சிலாவும் நேடத்த sigma k கண்டுடிக்கும் இது இது ஏடையா இவ்வுடி இவ்வுடி ஏடையா இது இது ஏடையும் நமக்கு 0.58i வேறும் K divided by sigma K செய்யும் அம்மக்கு distribution factor 0.43 வெரும் divided by minus 1 by 2 உண்டு multiply இம்ப answer minus 0.215 வெரும் அடுத்தது K divided by sigma K செய்யும் 0.57 minus 1 by 2 உண்டு multiply இம்ப minus 0.285 வெரும் ஏறும் இவ்வடையும் அது போலத்தன்னே 0.58i இது இது ஏடையும் பகுட்டும் இது 0.57 வெரும் இது 0.43 வெரும் minus 1 by 2 multiply இம்பது 0.285 இது minus 0.215 okay Indonesia A, B, C, D இந்த வருந்தான் இதானே அயிலே நம்மல கானிஸ் சர்க்கல வருச்சிட்டுண்டே இனி கானிஸ் சைக்கல ஆனு செய்யினது பாதியம் நம்மக்கு இந்த இருக்கணம் நம்மக்காதியம் நம்மல்டே 
ഫിക്സഡ് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യണം എയില് എ ബിയിൽ സീറോ ആണ് ബി എയിൽ സീറോ ആണ് ബി സിയിൽ നമുക്ക് മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റി എന്നാണ് ഫിക്സഡ് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റ് കിട്ടിയത് സി ബിയിൽ പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി എന്നും സി ഡിയിൽ സീറോ ഡി സിയിൽ സീറോ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഫിക്സഡ് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് എ ബി ബി എ സി ഡി സി ഡിയിലൊക്കെ സീറോ ആണ് മറ്റേത് മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് കിട്ടിയത് അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് എന്താ അടുത്തത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എ ബിയിലെ റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ എ ബി എ ബി ബി എയിലെ എ ബിയിലെന്ന് സോറി എ ബിയിലല്ല നമുക്ക് ബി എയിൽ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബി എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സ്ഥലത്ത് മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ഫൈവ് ആയി ബി സിയിൽ നമുക്ക് മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആയിരുന്നു അതിവിടെ എഴുതി സി ബിയിൽ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് എഴുതി സി ഡിയിൽ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ഫൈവ് എഴുതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു രണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ കോർണറിൽ വര വരക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ഫൈവ് എഴുതാതെ ഇവിടെ എഴുതാൻ കാരണം എന്താ ഇവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ബീമ് വന്നിരുന്നതെങ്കിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതായിരുന്നു പോർട്ടൽ ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് പല ഷേപ്പിൽ ഈ ഒരു ജോയിൻറ്റിൽ നാല് ഡയറക്ഷൻക്കും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വരാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ താഴേക്കാണ് നമ്മളുടെ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ബീമ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ഫൈവ് ഇവിടെ എഴുതിയത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇവിടുത്തെ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ഫൈവ് എഴുതാനും കാരണം ഇവിടുത്തെ ബീമ് വരുന്നത് താഴേക്കാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ഇവിടെ എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ബീമ് എന്തായിരിക്കണം സ്ട്രെയിറ്റിൽ വരണം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത എന്താ അടുത്ത നമുക്ക് ഈ ഒരു സം ഓഫ് ഫിക്സഡ് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം സം ഓഫ് ഫിക്സഡ് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ജോയിൻറ്റിലുള്ള ഫിക്സഡ് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റിയും സീറോയും ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ സമ്മ മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റിയിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റിയും സീറോയും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റിയിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്തതാണ് എന്ത് നമുക്ക് റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് ഈസ് എം ഡാഷ് എ ബി ഇവിടെ ഒരു റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും എം ഡാഷ് ബി എ ഇവിടെ ഒരു റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് ഈസ് എം ഡാഷ് ബി സി ഇവിടുത്തെ റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം ഡാഷ് സി ബി ഇവിടുത്തെ റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എം ഡാഷ് സി ഡി ഇവിടുത്തെ റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എം ഡാഷ് ഡി സി നമുക്കറിയാം ഫിക്സഡ് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഈ എം ഡാഷിൻ്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആണ് വരിക അല്ലേ അതായത് ഫിക്സഡ് എൻഡിലുള്ള എം ഡാഷ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ്റെ വാല്യൂ സീറോയും വരിക ഇവിടുത്തെ വാല്യൂവും സീറോയും വരിക ബാക്കിയുള്ള ഈ നാല് റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസിന് മാത്രമേ വാല്യൂ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത അതേ പ്രൊസീജിയറിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുവാണേ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതൊന്ന് ചെരിച്ച് വരച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ എം ഡാഷ് ബി എ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എം ഡാഷ് ബി എ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ ഇൻ ടു സം ഓഫ് ഫിക്സഡ് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റ് പ്ലസ് നിയർ റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് നിയർ എൻ്റ് റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് നിയർ എൻ്റ് പ്ലസ് റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഫാർ എൻഡ് നിയർ എൻഡിലെ ഫാർ എൻഡിലെ റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് രണ്ട് ഫാർ എൻഡിലുള്ള റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് കണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എം ഡാഷ് ബി എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എം ഡാഷ് ബി എൻ്റെ ഫാർ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉള്ള സീറോയും എം ഡാഷ് സി ബിയിലുള്ള സീറോയും ഇത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നിട്ട് വ മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് സീറോ എം ഡാഷ് സി ബിയിൽ നമ്മളൊരു വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അവിടുത്തെ സീറോ ഇൻറ്റു മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ഫൈവ് ചെയ്യുന്ന പകരം മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വാല്യൂ തേർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് വരും എം ഡാഷ് ബി സി ഇനി നെക്സ
സീലുള്ള റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മൈനസ് ഫോർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ സെവൻ ഇത് മൂന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ഫൈവ് കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ എയ്റ്റ് വരും മൈനസ് ടു വൺ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പകരം മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു വരും ഓക്കെ സിമിലർലി എം ഡാഷ് സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സീലുള്ള ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് സീൻ്റെ ഫാറിൻ്റെയാണ് എന്ത് ഡിയും ബിയും ഡിയിലുള്ള ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റ് സീറോ ബിയിലുള്ള ലാസ്റ്റ് കിട്ടിയ ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ഇത് മൂന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് ഒന്നും മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ടു വൺ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് എന്നും കിട്ടും എഗെയിൻ പിന്നെ ഐട്രേറ്റ് ചെയ്തു മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് സീറോ മൈനസ് ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു പോ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഫൈവ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ടു വൺ ഫൈവിൻ്റെ പകരം മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ വൺ വരും ഓക്കെ അടുത്ത എം ഡാഷ് സി ബി ആണ് എം ഡാഷ് സി ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലുള്ള ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫാർ എൻഡിലുള്ളത് സീറോയും ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ ഫോറും ഇൻറ്റു മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ സിക്സെന്നും മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ഫൈവ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ഫോർ എന്നും വന്നു അടുത്തത് അടുത്ത് നമ്മൾ എം ഡാഷ് ബി എ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് എം ഡാഷ് ബി എ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് മൈനസ് ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ സിക്സ് ഇൻറ്റു മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ എയ്റ്റ് എന്ന് വന്നു പകരം മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു ഫോർ വരും ഓക്കെ അടുത്തത് വൺ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ എന്നും ഇൻറ്റു മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും എഗെയിൻ ഒന്നുകൂടി ഐട്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് മൈനസ് ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഇവിടെ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ സി എന്നുള്ള ജോയിൻറ്റിലുള്ള റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കാണുമ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ഫൈവ് കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റത്തെ രണ്ട് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപോലെയാണ് വന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഐട്രേഷൻ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഈ ഫൈനൽ കിട്ടിയ വാല്യൂസാണ് നമ്മളെ റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾക്ക് ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് നിയർ എൻഡ് പ്ലസ് റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഫാർ എൻഡ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ ആ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ടാബിലാർ കോളം വരച്ചു ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയുന്നതാണ് മെമ്പർ ജോയിൻറ്റ് എഴുതി ജോയിൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മെമ്പർ എഴുതി മെമ്പറിലുള്ള ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് എഴുതി നിയർ എൻഡിലുള്ള റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസിൻ്റെ വാല്യൂ എഴുതി ഫാർ എൻഡിലുള്ള റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസിൻ്റെ വാല്യൂ എഴുതി ഈ റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യും കാരണം എന്താ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് ആണ് ഈ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സ്ഡ് എൻഡിന് വരെ ഇവിടെ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഈ വാല്യൂ ഈ എൻഡിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഈ
72 72.16 72.04, 72.08, 72.17, 35.86 okay. so, the same answer is the same answer. This is the final bending moment diagram. We have to do the bending moment diagram. We have to do the value of the uniformly distributed load. We have to do the parabolic equation. Maximum bending moment in the equation WEL square by 8. We have to do the equation of 180. We have to do the maximum. We have to do the final bending moment. Now, the final bending moment is the final moment. AB is 36.08. Plus 36.08. Plus AB is the plus E side. We have to get the minus plus. We have to get minus plus. We have to get the minus plus. We have to get the minus Plus, plus value is minus value, 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 minus value is plus value. This is the value of the values. That is the moment of the values. That is the first thing. We will explain the moment of the values. 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 We will explain the Okay, plus value and up in the thirty six point zero eight mark. Edu add the then or another M B and or another plus seventy two point one six on a above B L and Oki B and a B and Oki up a plus value E side like on a number plus value in a take seventy two point one six mark. Edu add the value Oki M B C and a B C minus seventy two point one seven on a pan and B L B C L B and Oki minus value nor another B C. Nalai line ini dah mukal kan baru kan dah, tapi nama le BC ini mana line dah mukal le 72.17 mark itu. Atau tu deh CB ane CB le plus 72.16 ane. Apa jangan C BC ini mana line le C noki C le plus value ni baru ni dah mukal lah ane. Apa awalnya nama le deh itu plus 72.16 mark itu. Okay. Adat itu C D, ane C D le minus seventy two ane, pas C D le minus itu ada E direction, right je lana, apa mula ada seventy two point one seven mark itu. Adat itu D C ane D C le minus thirty six point itu right je ane D D le minus itu ada ulle lekaran, apa minus thirty six point itu right je. This will be our bend bending moment diagram. Okay. But a positive verna the edina matra and download the matra positive positive value but a matra verulo bakila la bending moment and then go negative. Okay, hope you all understand. Idu bole and nga kichiyana number of one day. Idu bole moment distribution le chida where a problem and nga kitna de. E problem thinum nga kit moment distribution le kit take the short till the values a kitna the very nga chia. Okay, then a homework. Analyze the frame. By moment distribution method, analyze the frame by moment distribution method. This is a frame. This is a non-sway frame. In this frame, we will do the moment distribution. We will do the problem. We will do the canis method. This is the final moment value. We will do the bending moment distribution. This is the final moment value. Moment distribution lagi anda urut cah 8. Minus 8.5, 31.75, minus 31.75, 31.75, minus 31.75, 8.5. Ia ada value kita nanti, mereka kanis mati ada usai terus cah. Okay, thank you.